كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبدأ سبرتك لا يسحو دلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഏവർക്കും ഇമ്പറ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം പ്രചരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പുണ്ട് ഒരു വ്യാജ സിദ്ധൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് കോടി സൂറത്തുൽ യാസീൻ പന്ത്രണ്ട് കോടി പ്രാവശ്യം ഓതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കോടി പ്രാവശ്യം ഓതി അത് നബി സലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ കബറിലേക്ക് ഹതിയെ ചെയ്യുന്നു ഹതിയെ ചെയ്ത് അയക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം നിങ്ങളൊന്ന് ഗൗരവത്തോടു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പന്ത്രണ്ട് കോടി യാസീൻ ഇപ്പം മോദാ മാടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് കോടി യാസീൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭാര്യ നസീമ ബീവിയാണ് ഓതുന്നത് പത്ത് കോടി യാസീൻ കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്ന് മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പക്രം തളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം അതിനൊരു ലൊക്കേഷൻ അവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പത്ത് കോടി യാസീൻ ഓതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ദിവസം എൺപതിനായിരം യാസീൻ വെച്ച് ഓതി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം യാസീൻ വെച്ചിട്ട് ഓതി പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം യാസീൻ അപ്പം പത്ത് മാസത്തിന് രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം യാസീൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് കോടി യാസീനും ടോട്ടലായിട്ട് ഓതി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊക്കെ ഒരു ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്നത് അപ്രായോഗികമായ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം പ്രായോഗികമാണ് ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് നിർബന്ധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ കഴിവിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് പന്ത്രണ്ട് കോടി പ്രാവശ്യം സൂറത്തു യാസീൻ ഊതാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും മറ്റു കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാനാവാത്ത ഒരു കർമ്മവും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കർമ്മവും ഇസ്ലാമിൽ അപ്രായോഗികമായി ഒന്നുമില്ല യാത്രക്കാരന് നമസ്കാരം ചുരുക്കാം കസറാക്കി നമസ്കരിക്കാം എന്നുള്ളത് പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രായോഗികതയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് അപ്രായോഗികമായ നടക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കാത്ത ഒരു നിയമവും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തത് സൂറത്ത് യാസീനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിലൊന്നാണ് മൻ കറ യാസീൻ ഫി ലൈലത്തിൻ ഒരു രാത്രി സൂറത്തുൽ യാസീൻ ഓതിയാൽ ഇബത്തി അവജിഹില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു രാത്രി സൂറത്തുൽ യാസീൻ ഓതിയാൽ ഉഫുറ ലഹൂ ഫി തിൽക്കൽ ലൈല ആ രാത്രിയിൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ദാരിമി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് പരക്കെ പ്രചരിക്കാറുണ്ട് ഇത് ദുർബലമായ ഒരു ഹദീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തു യാസീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ടക്കുന്ന ഒരാളുടെ സമീപത്ത് ഓതിയാൽ അയാളുടെ മരണം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്നതാണ് ആ ഹദീസിന്റെ ആശയം ഇബിൻ ഹിബാനാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഹദീസാണെങ്കിലോ മൗലു ആണ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഹദീസാണെന്നാണ് ഉസുൽ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല സൂറത്തുൽ യാസീനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ചർച്ച ഇപ്രകാരമാണ് ാണ് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ചും നിദാന ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് മൗലു ആയ ഹദീസ് ആണെന്നാണ് സൂറത്തുൽ യാസീൻ എന്നത് മഹത്വമുള്ള സൂറത്താണ് പരലോകത്തെ കുറിച്ചും ദ്രവത്തിനെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും കബറിനെ കുറിച്ചും തൗഹീദിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്ന എന്ന മഹോന്നതമായ സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യാസീൻ ആ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതിയാൽ ഓരോ ഹറഫിനും ഏത് സൂറത്ത് ഓതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ ഹറഫിനും പത്ത് പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും സൂറത്ത് യാസീന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഓരോ ആയത്തിനും ഉണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്ക് അറിയാലോ ഓരോ ഹറഫിനും പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നാണ് നബിസ്ലാഹുസ്ലം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സൂറത്തിന് ഇല്ലാത്ത മഹത്വം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഹദീസുകളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സൂറത്ത് യാസീനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത മഹത്വം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് ശരിയല
അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിപ്പിലുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പത്തു കോടി പ്രാവശ്യ മോദി ഹദീ ചെയ്ത് നബിസ്ലാ അലുസ്ലമയുടെ കബറിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന ആശയത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സൂറത്തു യാസീൻ എന്നല്ല ഒരു സൂറത്തും സൂറത്തു യാസീൻ എന്നല്ല ഒരു സൂറത്തും ഹദിയെ ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മരിച്ചാൽക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടില്ല ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ ഷറഹിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ അഭിപ്രായം ഏത് മധുഹബ് ഐ മധുഹബ് ഷാഫി മധുഹബിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ അഭിപ്രായം വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം മയ്യത്തിന് എത്തുകയില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് കോടി പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കോടി പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ യാസീൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്ത് നബിയുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ആചാരം കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ചൂഷണമാണ് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊപ്പിയും താടിയും വെച്ച പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്തിറങ്ങി പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരന്റെ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ദുരവസ്ഥ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടാനും കുറെ ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് വക്കുല്ലു വിദ്യാർത്ഥിയും ലോലാല എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥും ലോലാലത്താണ് അവിടെ നല്ല വിദ്യാർത്ഥും ചീത്ത വിദ്യാർത്ഥവും ഇല്ല മൻ അഹദസഫി അമ്പിരിഞ്ഞ ഹാദാമിൻഹു ഫഹുറുദ്ദുൻ ഇസ്ലാമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണമെന്നാണ് നബിസ്ല്ലാ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങളുമായി കോടികളും ലക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ചില വ്യാജ സിദ്ധന്മാർ ഇസ്ലാമിന്റെ വേഷം കിട്ടി വരുമ്പോ ഇവരെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവ ചെയ്ത് മുസ്ലിം സമൂഹം തയ്യാറാവരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും